안녕하세요 상빈입니다 여러분들께 한국어 공부에 도움이 될 만한 컨텐츠를 생각해 보다가 유튜브로 한국어 팟캐스트를 한번 해보기로 했어요 생각보다 많은 분들이 운전하면서 그리고 자기 전에 한국어 팟캐스트를 듣는다고 하시더라고요 또 팟캐스트가 한국어 공부에 도움이 많이 된다는 소리를 들었습니다 뭐 저는 목소리도 그렇게 좋은 편이 아니고 이렇게 낮은 목소리로 천천히 말하는 게 조금은 어색하기도 해요 긴장이 돼서 그런지 시작 전부터 주저리 주저리 말이 많네요 부담 없이 들어주셨으면 좋겠습니다 벌써 4월이에요 겨울이 끝나고 봄의 기운이 느껴지기 시작했어요 코로나 이후로 두 번째 맞는 봄이 되겠네요 저는 사계절 중에 봄을 가장 좋아해요. 날씨도 너무 좋고 길거리에는 예쁜 벚꽃이 가득하죠. 춥지도 않고 덥지도 않고 그냥 너무 좋아요. 그런데 이번 봄은 조금 아쉬워요. 코로나 전에는 이맘때쯤 사람들이 친구들이랑 가족들이랑 그리고 연인이랑 꽃을 보러 가거나 피크닉을 가는 등 각자의 방식으로 봄을 마음껏 즐겼어요 하지만 지금은 여럿이 모여서 마냥 웃고 즐기기는 조금 힘들죠 저는 이번 봄에는 어디를 놀러 가지는 않고 그냥 집에서 보낼 것 같아요 여러분들은 어떤 봄을 보내실 건가요? 여러분들은 벚꽃 하시면 어떤 나라가 먼저 떠오르세요? 아마 많은 분들이 일본을 가장 먼저 떠올리실 것 같아요 일본의 사쿠라 굉장히 아름답죠 일본은 사쿠라라는 일본의 문화를 굉장히 잘 홍보한 경우라고 볼수 있어요 체리 블라썸이라고 하면 일본의 사쿠라를 바로 떠올릴 수 있게 많은 사진들과 인터넷 미디어를 통해서 일본의 사쿠라를 많이 알렸죠 한국의 벚꽃도 요즘 많이 소셜미디어를 통해서 알려지기 시작했지만 아직은 일본의 사쿠라보다 덜 유명한 것이 사실입니다. 여러분들은 한국의 벚꽃이랑 일본의 사쿠라 중에 어떤 게 먼저 생겼는지 알고 계시나요? 한국에 있는 벚꽃은 1908년 프랑스 신부 에밀 타케가 제주도에 있는 왕벚나무를 발견하고 그 표본을 독일 베를린 대학교에 보내서 세계 최초로 벚나무 감정을 받았습니다. 그럼 지금 일본의 사쿠라는 한국에서 건너간 것일까요? 일본도 예전부터 벚꽃 놀이를 즐기고 벚꽃이 그려져 있는 과자를 먹었는데 말이죠. 2018년 한국의 가천대학교 그리고 명지대학교 연구팀이 한국의 벚꽃과 일본의 사쿠라를 분석했습니다. 그리고 일본의 사쿠라와 한국의 벚꽃은 완전히 다른 종이라는 것을 밝혀냈어요 즉 벚꽃과 사쿠라는 완전히 다른 꽃이기 때문에 한국, 일본 둘다 누가 먼저라고 말할 수 없습니다 쉽게 말해 벚꽃은 벚꽃이고 사쿠라는 사쿠라라는 뜻입니다 봄이면 예쁜 꽃들이 피고 날씨도 풀리지만 한국에서는 마냥 좋은 일만 있는 것은 아닙니다. 이맘때쯤 항상 찾아오는 반갑지 않은 손님이 있어요. 바로 미세먼지입니다. 미세먼지가 심한 날에는 시야도 정말 안 좋고 바깥을 보면 와 내가 지금 마스크 없이 밖에 나가면 병에 걸릴 것 같다 이런 느낌을 받기도 합니다. 실제로도 미세먼지는 많은 질병을 유발해요. 사실은 그저께까지 비가 왔는데 저는 비가 오면 미세먼지가 씻겨서 없어지는 줄 알았어요 그런데 미세먼지는 비가 와도 씻기지 않는다고 하더라고요 너무 작아서 빗방울을 피해서 갈 가능성이 더 높다고 해요 비도 피할 만큼 작다니 진짜 놀랍지 않나요? 저는 사실 미세먼지를 보면서 또한번 한국인의 성격을 알게 되었어요 미세먼지는 예전부터 한국에서 쭉 있었던 문제예요 그런데 전에는 많은 사람들이 미세먼지가 있을 때 
마스크를 착용하지 않았어요. 물론 착용하는 사람도 많았지만 그렇지 않은 사람도 많았죠. 당연히 몸에 안 좋은 것은 알고 있었지만 귀찮은 마음도 있고 여러 가지 이유가 있었죠. 그런데 작년 코로나가 시작되고 코로나가 아직 심하지 않을 때에도 한국에서는 모든 사람들이 마스크를 착용했습니다. 내 건강을 지키기 위한 것도 있지만 가장 큰 이유는 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해서였어요. 그런 점들을 보면 아직까지는 확실히 한국 사람들은 다른 사람들을 의식하고 피해를 주는 것을 매우 싫어하는 것 같아요. 한국 사람들이 좋은 사람이라고 말하는 게 아니라 그냥 그런 성격이 있는 거라고 말하는 거예요. 물론 한국 사람도 좋지 않은 점이 많이 있어요. 하지만 그건 지금 주제랑은 맞지 않으니 나중에 기회가 되면 말해보도록 할게요. 저는 지금 코로나와 미세먼지가 없다면 한강에 가서 마스크 없이 여유롭게 산책을 하고 싶어요. 제가 또 야경을 굉장히 좋아하는데 봄에 보는 불빛을 머금은 꽃들을 보면 엄청 아름다워요. 봄만이 가지고 있는 매력이라고 할수 있죠. 내년에는 마스크 없이 봄을 마음껏 즐길 수 있을까요? 많은 분들이 봄이 오면 설레하죠. 그리고 음악을 들으면서 예쁜 풍경을 보면서 산책을 하기도 합니다. 여러분들의 나라에는 봄 하면 생각나는 대표적인 노래들이 있나요? 한국에서는 봄이 되면 항상 미디어나 길거리 매장에서 나오는 음악들이 있어요. 물론 여러 가지가 있지만 제가 지금 생각나는 곡은 두 가지 정도입니다. 첫 번째는 로이킴의 봄봄봄이에요. 알고 계시나요? 짧게 불러보면 봄봄봄봄이 왔네요 우리가 처음 만났던 그때의 향기 그대로 뭐 제가 노래를 그렇게 잘하는 것은 아니라서 짧게 부르겠습니다. 사실 이 노래는 2013년에 나온 노래인데 지금 들어도 참 좋은 노래인 것 같아요. 멜로디도 그렇고 로이킴의 목소리도 그렇고 노래를 들으면 진짜로 봄의 한가운데에 있는 느낌이에요. 제가 가장 좋아하는 봄 노래이기도 합니다. 여러분들도 궁금하시다면 로이킴 봄봄봄 한번 들어보세요. 아쉽게도 제 영상에는 저작권 때문에 넣을 수가 없어요. 두 번째는 버스커버스커 벚꽃 엔딩입니다. 이 노래는 한국에서 가장 유명한 봄 노래예요. 과연 이 노래를 안 들어본 사람이 있을까 싶습니다. 여러분들도 아마 k p o 에 관심이 있다면 들어보신 적이 있을 거예요. 봄바람이 날리며 아 죄송합니다. 실제로도 버스커버스커 멤버인 장범준이 예전에 예능에 나와서 이런 말을 한 적이 있어요. 봄만 되면 돈이 많이 들어온다. 우와 진짜 부럽네요. 봄만 되면 아무것도 안 해도 돈이 들어온다니. 여러분들이 가장 좋아하는 봄 노래는 어떤 노래예요? 혹시 있으시면 댓글로 알려주세요. 오늘 팟캐스트에서 봄에 관련된 것들을 이야기해봤는데 처음이라서 그런지 사실 잘한 건지 아닌 건지도 잘 모르겠어요. 뭔가 정신이 없네요. 부족한 것들이 많은데도 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 다음에 또 다른 주제로 오도록 하겠습니다. 그럼 모두 좋은 봄 보내세요. 안녕